Bonjour à tous, c'est Kira. Alors on se retrouve pour euh, une petite vidéo sur les nouveaux items dimensionnels de la 2.7. Ce sont des items dimensionnels qui ont été mis en place uniquement dans les lots de boîtes mystères, ainsi que les boîtes mystères, mais ce sont les boîtes mystères améliorées. Euh, donc euh, dedans on a des objets supplémentaires qui ne sont disponibles uniquement dans ces boîtes et euh, pas du tout dans le reste du cash shop. Alors j'ai débloqué à peu près les trois quarts de ces objets dimensionnels, donc je vais vous en présenter quelques-uns pour que vous voyez euh, si c'est intéressant pour vous d'acheter des boîtes. Alors nous avons tout d'abord ce mur du rhizome animé, donc, comme vous voyez il tourne sur lui-même. Ensuite nous avons toute une série de tentes qui ont été mises à, à disposition, des abris de toutes sortes. Donc nous avons des demi-abris celui-ci du mi-abri rouge qui rapporte, rappelle assez euh, ce que l'on trouve sur les bateaux ensuite nous avons toute cette série de petits abris donc euh, là où en bleu, vert euh, ensuite nous avons celui-ci c'est l'eau en rouge euh, nous avons ensuite euh, donc des abris jaunes et blancs des abris en toile des abris enneigé donc rouge et blanc enneigé ensuite nous avons l'abri orange et bleu et celui-ci c'est l'abri bleu le mini pavillon royal et le mini pavillon turquoise alors moi j'aime bien ces mini pavillons parce que je trouve les motifs qui ont dessus très 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 jolis et euh, en fait euh, je trouve ça vraiment magnifique comme on voit sur le dessus ils, ont, ils sont assez bien euh, dessinés et assez précis donc euh, je trouve que c'est très joli ensuite dans, cette, euh, dans ces boîtes nous avons une taverne mousseuse alors c'est la taverne que l'on peut retrouver dans la dimension et donc bon, forcément on peut l'agrandir comme l'on souhaite donc là elle est sa taille normale donc ici nous en voyons la taverne elle est quand même assez grande elle est fournie donc forcément avec les tapis qui sont euh, comptés dans la dans la zone de base et donc c'est une taverne qui se rajoute au kit moussu en fait des objets dimensionnels elle est assez belle quand même cette taverne assez bien dessinée Donc ensuite nous avons des ascenseurs. Alors il y a trois ascenseurs qui ont été implémentés, j'en ai que deux sur la série. Donc nous avons ici euh, l'ascenseur euh, de tour. Alors c'est un ascenseur qui ressemble à celui de la tour des mages. En fait c'est tout simplement je pense l'ascenseur qui est au centre de la tour des mages qui a été sorti qui est proposé euh, séparément et nous avons cet ascenseur très intéressant ici qui s'appelle l'ascenseur de donjon c'est un ascenseur qui monte deux fois plus haut que les autres ascenseurs euh, il monte aussi haut que l'ascenseur de bûcheron mais il a une particularité comme vous pouvez le voir c'est qu'il s'arrête en cours de route il fait un arrêt à, à peu près un tiers de sa course de, de, de total vous voyez il monte très 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 donc voilà, il s'arrête une fois à l'aller, une fois au retour, mais euh, voilà, c'est un ascenseur qui permet de faire un arrêt. Donc euh, si vous voulez faire un, un système avec un étage, euh, et par rapport à l'autre ascenseur qui s'est arrêté, il va nettement plus haut. Hein. Donc voilà, nous avons cet ascenseur-là. Ensuite, nous avons ici cette étagère de matériel de forgeron qui ressemble énormément à un objet déjà du cash shop. Euh, mais qui a en plus en fait ces deux petits euh, deux petits tonneaux comme on peut voir ici devant donc voilà ça, ce sont deux items qui ont été rajoutés euh, sur, euh, sur l'item de base deux petits tonneaux nous avons ensuite ceci c'est un couchage simple alors euh, ça ressemble assez au couchage sauf que ben, voilà en fait il est, il est juste euh, il n'est pas coloré lui en fait euh, peut-être plus facile à placer nous avons après cet item qui s'appelle un présentoir d'orbe magique. Donc là, ils sont toujours à leur taille standard, hein, ni agrandi, ni rétréci, c'est leur taille de base. 
Donc euh, voilà, moi je le trouve assez, assez joli. Suivi ici maintenant de trois, nouveaux, trois nouvelles enseignes. Donc nous avons une enseigne murale robuste. Qui est assez semblable mais différente de l'enseigne murale cerclée de fer. Comme on peut voir ici, vous voyez, elles sont pas tout à fait pareilles. Elles se ressemblent beaucoup mais elles sont pas tout à fait pareilles. Et ensuite, ici, nous avons une, une enseigne de boutique elfique. Assez sympathique. Ensuite, ici, donc toujours en taille euh, de base, hein, ni agrandie, ni rétrécie, nous avons une, con une colonne ondulée bleue. Voilà, ça ressemble assez aux colonnes qu'on peut trouver, mais on a cette base bleue euh, en bas qui, qui n'était pas encore existante. Ensuite, ici, nous avons une autre colonne sur le côté, Très jolie colonne euh, de sable chatoyant et c'est un marqueur routier on la trouve souvent dans la zone justement de sable chatoyant et euh, elle a de très très beaux motifs hein, comme vous pouvez voir en haut les motifs sont assez assez beaux mais bon ce sont les mêmes sur toutes les faces mais euh, les motifs sont plus qu'intéressants euh, si on veut faire euh, du morphisme avec euh, ensuite nous avons ici un présentoir vide, donc euh, c'est ce qui est souvent utilisé pour les présentoirs d'âche, euh, d'armes euh, et autres. Donc, euh, sauf que celui-ci ne contient euh, strictement qu'une arme, donc vous pouvez le, en faire ce que vous voulez. Un établi écari avec outils. Donc, je vous laisse euh, voir, voilà, il y a des fers dessus et quelques outils. Nous avons le tapis que nous connaissons, déjà les tapis bleus. Et eh bien ici nous avons donc deux versions de tapis, donc toujours le long et le normal, mais salis. En fait, vous voyez, ils sont, euh, ils sont complètement salis, vieillis. Et donc euh, ça s'appelle long et vieux tapis, or et bleu. Et vieux tapis, or et bleu. Nous avons aussi euh, donc deux nouveaux brasseros qui ont été mis en place. Le brassero en fer éteint. Et le brassero rayé éteint. Donc, ils sont très jolis tous les deux aussi. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons deux des nouvelles lanternes. La grande lanterne perle lumineuse. Et la grande lanterne. Donc, elle se ressemble, sauf qu'il y en a une qui est en permanence éclairée et l'autre non. Euh, elles sont très très grandes. Elles ne sont pas grandies non plus. Elles sont très très grandes. Nous avons après ici euh, une lanterne d'échafaudage. Voilà. Ensuite, dans la série euh, donc Tin Andres, nous ont rajouté donc euh, le fanal Tin André. Donc lui, il fait une lueur bleue et le fanal. Le lampadaire Tin André vert. Alors pourquoi l'un ils l'ont appelé fanal et l'autre euh, lampadaire euh, je vraiment vous dire mais euh, on avait déjà dans la série euh, les oranges donc euh, disponible en cash shop et là on nous a rajouté le vert et le bleu nous avons ce tapis ci alors qui est une couverture de fourrure euh, en lambeaux nous connaissions déjà le tapis euh, de la même forme mais euh, qui lui n'est pas dans le lambeau donc qui, qui va jusqu'au bout euh, donc le euh, tapis en, en fourrure qui est un trashout mondial. Ensuite, côté arbre, ils nous ont rajouté le bois de bois d'argent tordu. Alors, il est immense. Hein, comme vous pouvez voir, il est immense, immense, immense. Euh, je ne l'ai pas rétréci, hein, donc euh, voilà, sa taille de base. Euh. Donc euh, voilà. Ensuite, toujours... Euh, Ici, des nouveaux arbres. Ensuite, là, le pain de fer résistant. Qui ressemble quand même pas mal au pain de fer, sauf que bon, mais lui, il a un peu plus, tôt, plus aucune feuille. Suivi de là du jeune genévrier penché. 
qui sont quand même pas mal aussi au genévrier euh, standard, mais bon, c'est parfois à un mot près, en fait, ce ne sont pas les nouveaux items qu'on a, ce sont des items déjà disponibles en cash shop, donc il faut bien faire attention, parce que voilà, c'est vraiment à un mot près qu'on qu les a ou pas. Ici, le massif de fougères à tige rouge, je vais l'approcher un petit peu pour vous montrer. Donc on connaissait déjà la fougère à tige rouge classique, et bien ici ils nous ont fait un massif en fait avec. Alors ici juste à côté de moi se trouve un pain de fer enneigé. Vraiment très grand. J'adore euh, comme le soleil se reflète sur les branches, je trouve ça très très joli. Donc, des jolis reflets euh, au soleil. Ici, le petit buisson tonal. On avait déjà la version buisson tonal. Maintenant, ils ont rajouté la version petite dedans. Donc, euh, assez proche d'une version cash-shop. Maintenant, le plan de jonquille taillé en ovale. Donc, euh, voilà, aussi proche de, de certains objets qu'on a déjà dans la boutique. Ceci... C'est un bulbe luminescent à longue tige. Nous avons déjà le bulbe luminescent, mais qui n'était pas à longue tige. Voilà la version à longue tige, hein, un peu plus grande. Alors, ceci, vous allez me dire, ça vous rappelle quelque chose Oui, c'est la canopée. Sauf que là, ils nous ont sorti la version canopée à sombre feuillage. Donc, elle a un feuillage un peu plus sombre que ce que, ce que nous avions déjà. Ensuite, ici, nous avons des gerbes, arbres à gerbes d'or de Elol non fleuris. Alors, l'importance, en fait, c'est que d'habitude, dessus, euh, on voit des petites fleurs, vous savez, les petites fleurs de parterre rose, de couverture rose, un petit peu partout. Mais ceci, il n'est pas fleuri, donc euh, voilà, c'est un, un classique. Quoi d'autre Ils nous ont implanté également le branche écorce voûté. Alors il y a plusieurs branches écorces déjà disponibles en cash shop. Donc ça, ça fait un de, un de plus dans la série. Est tout tordu celui-ci. Ici, c'est des plantes de la, la filolier. Et donc nous en avions déjà euh, en version unique. Et là maintenant, nous les avons euh, en version euh, groupe de plantes. Ils nous ont rajouté un nouveau pont de rondin. Donc le pont de rondin de branche écorce. Ah, pareil, il n'est pas rétréci. Hein, donc euh, vous voyez quand même que c'est assez, assez grand. Dans la série racine, nous en avons deux nouvelles. Nous avons celle-ci. Qui sont des racines chétives du bois de granit. Voilà. Et celle-ci, la travée de racines de bois de granit. Donc voilà. Et ensuite, nous avons encore un genévrier. Ici, c'est le genévrier penché. Et assez grand aussi, pareil. Pas, pas un petit arbre. Mais vous voyez, le reflet du soleil dans ses branches, c'est vraiment magnifique, je trouve. C'est très très joli. Ensuite, euh, la haie de la vente de satire. Donc on a déjà plusieurs haies dans le, dans le genre. Donc là c'est la version la vente de satire. Après derrière, nous avons un arbre qui est André à liane. Donc nous avons ici un arbre tinandré à liane. Alors nous avons déjà l'arbre tinandré, nous avons plusieurs versions. Donc ici voilà, c'est un euh, qui se rapproche assez de ceux que nous connaissons déjà. Mais sauf qu'il a des lianes en plus. Euh, donc voilà, bon, il est vraiment aussi hein, assez grand. Euh, alors ça par contre, euh, j'ai dû le rétrécir. C'est un grand flanc de montagneux. Donc là il est à la taille 0,25. Donc euh, en taille 1, c'est vraiment assez immense. C'est un genre montagneux d'Achora, donc il s'inscrit dans la même lignée. En fait, euh, c'est euh, ben, voilà, un, un pan de montagne euh, sablonneuse. Ici, nous avons un affleurement de Morneland. C'est tout petit par contre, un hein, affleurement de Morneland. Mais c'est une couleur un petit peu bleutée qui, est pas, qui peut être sympathique. 
Donc on continue ici avec les rochers, rochers enneigés du pic du pain de fer. Donc voilà. Un tout petit rocher aussi, hein. il est en taille 1, il n'est pas très grand. Ici nous avons un groupe de 5 rochers. Alors qu'est-ce que ça veut dire En fait nous avions déjà les groupes de 3 rochers disponibles en cash shop, les 4 rochers disponibles en faille. Et bien maintenant nous avons le 5 rochers. Bah, ça n'ajoute pas grand chose de plus, mais bon, voilà, on a un groupe de 5 rochers. Ensuite, dans la série euh, feuilles de fées, nous avons la structure de bourgeons de fées. Il y en a deux autres supplémentaires. Euh, une que je vais vous montrer un petit peu plus tard, et une que je n'ai pas encore trouvée. Mais voilà, on voit la une, notamment. Je fais bien le tour pour vous montrer. Ça peut être marrant, hein, incorporé dans un mur, ça peut, être, ça peut être sympathique. Ça peut avoir un effet sympathique si on, on garde que cette partie-là, que le décor, qu'on plante le, le reste. Ça peut être assez marrant, on peut faire plein de choses. Ils nous ont rajouté deux souches, hein, donc pareil, elles sont pas rétrécies. Donc la souche moussue du bois de granit. Hein. Donc euh, voilà. Et... Sur le côté, nous avons une autre souche, la souche, grande souche de bois de granit envahie par la végétation. Et là, je peux vous assurer qu'elle est vraiment très grande en taille 1, parce que quand vous regardez par rapport à mon perso, qui est quand même euh, la plus grande elfe qu'on puisse faire, ben voilà, en fait, euh, mon personnage est ridicule à côté. Donc, euh, voilà l'item en question. Ils nous ont rajouté un nouveau monde peint de bois, alors celui-là contenant assez particulier, en deuilleur. Donc nous avons cet en deuilleur, un rondin de bois. Voilà, il y a quelques champignons euh, dessus. Et nous allons terminer notre euh, visite. Alors nous avons ici euh, une porte de gobelins, il y a une cage de gobelins assez jolie, qui est, qui est comprise avec, bon, je ne l'ai pas, pas eu donc je ne peux pas vous la montrer, si j'arrive à la voir je, je vous ferai une petite vidéo pour vous la montrer, nous avons des escaliers pirates, alors ensuite dans la série nous avons voilà, ces escaliers pirates qui tournent, donc là un, une série qui tourne à gauche et l'autre série qui tourne à droite, donc euh, ça c'est sympa si on veut s'amuser à tourner autour d'un tronc d'arbre ou je ne sais quoi et cela se récupère assez facilement dans les lots et maintenant nous avons la série euh, que l'on voit ici autour de laquelle je tourne donc euh, c'est toute une série en fait d'échafaudage donc nous avons un grand escalier il existe aussi un petit escalier la version plus petite euh, nous avons donc des segments supérieurs d'échafaudage et c'est assez grand hein. tout ça est à taille euh, de base donc ça c'est grand c'est ce qu'on retrouve sur les quais en général ce qu'ils utilisent pour faire euh, les pontons des quais dans le jeu des paliers d'escalier d'échafaudage et pour finir des segments supérieurs courbés d'échafaudage on les retrouve aussi dans différentes régions, hein, pas forcément sur les quais, on va les retrouver euh, sur un peu, un peu plein de régions euh, utilisées euh, de manière différente, mais c'est assez intéressant. Donc, nous avons tout ça. Alors bien sûr, là, il n'y a pas tous les objets de la série, vu que j'en ai débloqué à peu près euh, 65 sur 90. Donc euh, je vous montrerai séparément euh, ce que je débloquerai par la suite. Mais euh, savoir que dans la série échafaudage, il y a encore euh, 5 objets supplémentaires. Alors je vous présente euh, là séparément en fait une autre série de, des feuilles de fée. Euh, donc c'est l'abri en feuilles de fée avec socle. Alors comme je l'avais déjà implanté dans une de mes dimensions, du coup je peux vous montrer que ici. Euh, donc là voilà, c'est un petit abri avec des, des feuilles qui descendent, c'est assez sympathique quand même, il y a un joli vert, 
Et euh, donc voilà. Comme vous pouvez voir, ce sont des feuilles euh, un peu piquantes. Et sur lequel on peut, avec une base de tour sur lequel on peut s'installer et faire des, des, des jolies choses. Donc voilà. Et pour finir cette vidéo, dans cette collection, il y a deux nouvelles statues qui ont été implantées. Donc la statue ici de Marteleur en cuivre. Voilà. Une jolie statue. Je vais m'approcher pour vous la montrer. Alors là, elle est pas mal réduite. Hein. Elle est à 0,35. Donc c'est une statue très très grosse. Euh, mais avec de jolis, jolis, jolis reflets. Moi, j'aime beaucoup les reflets qu'on voit sur cette statue. Et il y a son pendant ici. Voilà. Voilà l'autre statue. Euh, donc la statue de sage en cuivre. Donc là, voilà. Donc à part ces trois items qui sont placés dans une de mes dimensions, le domaine de Chola, vous pourrez les voir. Les autres items sont placés dans la dimension item démo euh, item dimensionnel euh, de Kirachola sur Brissol et donc euh, vous avez les droits en public euh, et autres pour pouvoir euh, donc agrandir, rétrécir ces objets, les retourner, etc. Si vous voulez les tester pour savoir si ça vaut vraiment le coup d'ouvrir tous ces coffres pour avoir une chance de les trouver. Voilà, et eh bien je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Et euh, ben je vous dis à très bientôt pour une autre présentation d'objets dimensionnels. Au revoir.